আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি তানিয়া দাওয়ান তো আমার ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো তো এটা ছিল আমার বৃহস্পতিবারের ব্লগ তো সকাল সকাল তো আমি রুটি খাই সকালে নাস্তায় তো অনেক আপুদের রিকোয়েস্ট ছিল যে চালের আটার রুটি বানিয়ে দেখানোর জন্য তো আমি ভাবলাম যেহেতু আমি রুটি খাই তো আজকে চালের আটার রুটি বানিয়ে আমি সকালে নাস্তাটাও সেরে ফেলি আর আপুদের সাথে শেয়ারও করে ফেলি যে আমি কিভাবে আসলে রুটিটা বানাই চালের আটার রুটিটা বানানোর জন্য আমি এখানে দুই কাপ পানি নিয়েছি আর আমার পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি লবণ নিয়ে ঢেকে আমি এটাকে ফুটিয়ে নিলাম পানিটা দেখতেই পাচ্ছেন সেই দুই কাপ পানি ফুটে উঠেছে একদম আর আমার চালের গুঁড়াগুলা একদমই হচ্ছে ভেজা চালের গুঁড়া মানে আমি চালটা ভিজিয়ে তারপর হচ্ছে গুঁড়া করেছি তো সেই ক্ষেত্রে মানে এই ধরনের ভেজা চালের গুঁড়ার ক্ষেত্রে দুই কাপ পানির সাথে দুই কাপ চালের গুঁড়াই প্রয়োজন আমি দুই কাপ চালের গুঁড়ার জন্য দুই কাপ পানি ফুটিয়ে কিন্তু নিয়ে এইভাবে তো এভাবে নেড়ে চেড়ে আমি পানির সাথে আর চালের গুঁড়ার সাথে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি আর আমি এটা নাড়াচাড়া করার জন্য ডাল ঘুটনির পিছন সাইডটা ব্যবহার করেছি তো এবার আমি এটাকে ঢেকে রাখবো এটাকে আমি তিন মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো যেহেতু আমার প্যানটা একদম ছড়ানো তো এই জন্য কিন্তু আমি তিন মিনিটের মতো রেখেছি আর আমার মানে চালের গুঁড়াটাও অনেক কম অল্প পরিমাণে করতেছি আর বেশি হলে কিন্তু ওই আরও বেশি টাইম পর্যন্ত এভাবে ঢেকে মানে মৃদু আছে এটাকে দমে রাখতে হবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য তো আমি তিন মিনিট পর এভাবে খুলে আবার ওইভাবে নেড়ে চেড়ে এখন এটাকে আমি নামিয়ে ফেলবো আমার আটাটা একদম পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি এই আটাটাকে একটা বলের মধ্যে ঢেলে নিতেছি আর একটু ঠান্ডা হয়েছে যত ওই মানে গরম অবস্থায় মাখতে হবে আমি অল্প একটু মানে হাতে যতটুকু সহ্য হয় ওই পরিমাণে গরম থাকা অবস্থায় এইভাবে হাত দিয়ে ডোলে ডোলে মেখে আমি এটাকে এটাকে একদম সফট করে ফেলব আর রুটি বানানোর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এভাবে ডোলে ডোলে আটাগুলোকে একদম মেখে সফট করা তো আমি এভাবে করে মেখে একটা গোল বলের মতো তৈরি করে নেব আর চালের আটা রুটি বানানোর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কাজটাই হচ্ছে চালের আটাগুলাকে খুব ভালোভাবে আমি যেভাবে সিদ্ধ করলাম এভাবে সিদ্ধ করা আর হচ্ছে এভাবে মেখে নেওয়া তো বাকি যে প্রসেসটা এটা হচ্ছে জাস্ট রুটি বেলা আর হচ্ছে সেকা এটা তো আমরা সবাই জানি নর্মালি আমরা আটা রুটি যেভাবে বানাই ওইভাবেই বানালেই হয়ে যাবে তো তারপর আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর আমার রান্নার সময়টা ওই সময়টা খুব তাড়াহুড়া ছিল কারণ সকালবেলা তো ওদের স্কুল থাকে তো আমি একটু তাড়াতাড়ি করে বানাচ্ছিলাম তো জাস্ট আমি শর্টকাটে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যাতে করে যেসব পাপুরা আমার কাছে আসলে এই রুটি বানানোর রেসিপিটা চাচ্ছিলেন তাদের জন্য হেল্প হবে আর আমার রুটি বানানোর ফিরির নিচে যে কাপড়টা আমি দিই ওই কাপড়টা আমি ধুয়ে দিয়েছিলাম শুখাইনি তো আমি একটা পুরান গেঞ্জি বিছিয়ে নিছি নিচে যাতে করে গুড়িগুলো আমার ফ্লোরে না পড়ে এই জন্য তো এই যে রুটিটা যখন এরকমভাবে মানে তেরা বেঁকা হবে তখন এরকমভাবে একটা বাটি দিয়ে কেটে নিলে সুন্দর একটা শেপ চলে আসবে সুন্দর হওয়া লাগবে দেখতে আর মেহমান না আসলে আসলে তেরা বেঁকা হলেও সমস্যা নাই তো আমার আসলে যে সব রুটি ওরকম তেরা বেঁকা হয় তা না তবে চালের আটা রুটি বানাতে গেলে অনেকেরই একদম সুন্দরভাবে গোল হয় না তাদের জন্য আসলে এই টেস্টটা অনেক ভালো কাজে লাগবে আর আমার জন্য খুব ভালো কাজে লাগে যেহেতু আমরা আমরাই খাবো এই জন্য আমি আর ওই শেপটা ঠিক মতো আর মানে ওই বাটি দিয়ে কাটিনি তো আমি রুটি বেলে এই যেভাবে নর্মালি করে নিচ্ছি তো এভাবে বেলে বেলে নিয়ে আমি জাস্ট এটাকে এখন রেখে দেবো একটা সাইডে তো রেখে দিয়ে সবগুলো বানানো শেষ হওয়ার পর আমি রুটিগুলো নর্মাল যেরকম আটার রুটি ছেঁকা হয় ওইভাবে ছেঁকে নিব আর আমি আগেই বললাম যে আমি কিন্তু খুব ভালো রুটি বানাতে পাই না আমি যেভাবে বানাই যতটুকু বানাই ওইভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এই আর কি তো এটা ছিল হচ্ছে দুপুর দুপুর বেলা জাহার জিয়ান্ত স্কুল থেকে চলে আসছে তো ওরা হচ্ছে খাচ্ছিল তরমুজ খাচ্ছিল জাহারকে মাত্রই গোসল করিয়ে দিয়েছি স্কুল থেকে আসার পর তো ও এখনও জামা পড়েনি তো তার আগেই তরমুজ খাচ্ছে জিনা তো খাচ্ছে তো আমি আর দুপুর রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি কারণ স্কুল থেকে আসার পর যেহেতু তোদের পরীক্ষা চলতেছিল আমার একটু বসে থেকে নিয়ে আসতে হয় আর আমি মানে তাড়াহুড়া করে রান্না করেছি দুপুরে এই দুপুর রান্নাটা শেয়ার করিনি তো ভাবলাম যে বিকেলে যা নাস্তা বানাচ্ছি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর অনেক অনেক দিন পর আমি আজকে নুডলস রান্না করতেছি নুডলসটা আসলে অনেকটাই আগের যেতে খাওয়া কমই দিয়েছি আগে তো মাঝে মাঝেই খেতাম তখন আগের যেতে অনেক কম মানে কম খাই আমরা নুডলসটা তো আজকে একটু নাস্তা নুডলস বানাচ্ছিলাম তো ভাবলাম একটু ভিডিও করি আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেহেতু ব্লগ করতেছি ব্লগটা তো আর শেষ করা হয়নি তখন আর এত ছোট ব্লগ দেখলে হয়তো অনেক অনেক সময় একটু রাগ করে তো যাই হোক আমি এই যে হ্যাঁ নুডলস বানানোর জন্য নুডলসগুলো আমি প্রথমে সেদ্ধ করে আমি এই যে ঝরিয়ে দিছি মানে দুই মিনিটের মতো
ভেজে নিলাম ঝুরি ঝুরি করে তো এটাকে তুলে তুলে করে তুলে রাখলাম তো তুলে রেখে আমি আবার একটু ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম তো নুডলস মনে হয় যে সবাই বানাতে পারে তারপরে আমি যেভাবে বানাচ্ছি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা হয়তো আমার সাথে তারা অনেক অনেক ভালোভাবে নুডলস বানাতে পারে না আমি খুব একটা ভালো পাই না তো যেভাবে পারি যেভাবে করতেছি ওইভাবে শেয়ার করতেছি আর আজকে নুডলসের মধ্যে আমি দেবো চিংড়ি মাছ তো এখানে চিংড়ি মাছ আমি একটু লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম তো চিংড়ি মাছগুলো একটু ভেজে নিতেছি আর আমরা তিনজন খাবো তিন প্যাকেট নুডলস নিয়েছি আর মাছ চিংড়ি মাছ অল্প কয়েকটাই নিয়েছি চার পাঁচটা তো এগুলো হচ্ছে মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ খুব বেশি বড়ও না খুব বেশি ছোটো না ক্যামেরাটা থেকে দূর থেকে ধরছি তো এই জন্য একদমই ছোটো ছোটো মনে হচ্ছে কিন্তু মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ এগুলো তো যাই হোক আমি একটু এগুলোকে ফ্রাই করে নিতেছি তো ফ্রাই করা হয়ে যাওয়ার পর আমি এটাকে তুলে নিব একটা বাটিতে আমি তুলে নেব তো এবারে আমি যেটা দিলাম এটা হচ্ছে বরবডি তো বরবডিটা আমি নুডলসের যে পানিটা গরম দিয়েছিলাম ওইখানে আমি দুই মিনিটের মতন বরবডিটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি নিয়ে আমি ওটাকে তুলে রেখেছি তুলে তারপর ওটার মধ্যে আবার নুডলস সেদ্ধ করেছি তো ওই বরবডিটা এখন আমি একটু লবণ দিয়ে একটু তেল দিয়ে হচ্ছে এই ফ্রাই প্যানের মধ্যে আবার একটু ভাজতেছি তো ভেজে আমি বরবডিটা হচ্ছে তুলে নিব বরবডিটা দিলে আসলে সবজি খাওয়া হয় নুডলসের সাথে বাচ্চারাও খেতে পারে এমনি এমনি তো বরবডি খেতে চায় না অনেক সময় তো যাই হোক এবারে আমি আবার একটু তেল দিব তো তেল দিয়ে এবারে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করতে হবে তো আমি যখন বয়স দিচ্ছিলাম যা হয় সে দুষ্টমি করতেছিল একটু কথা বলাবো রুলসটাকে মজা হয়েছিল হ্যাঁ কতটুকু মজা হয়েছিল অনেক অনেক তো আমি হচ্ছে যে পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ একটু ভেজে নিলাম তো এবারে নুডলসগুলো আমি দিয়ে দিলাম এটা কী নুডলস ছিল আব্বু মিস্টার নুডলস না ম্যাগি নুডলস মিস্টার মিস্টার নুডলস হ্যাঁ মিস্টার নুডলস ছিল তো যাই হোক আমি এখন নুডলসগুলো দেওয়ার পর এইভাবে করে একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতেছি আর নুডলসটা কিন্তু আমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেদ্ধ করিনি এইটি পার্সেন্টের মতো সেদ্ধ করেছি নুডলসটা কিন্তু খুব বেশি সেদ্ধ করলে কিন্তু খেতে মজা লাগে না তো এই যে এরকম ছিল আমি তিন তিন প্যাকেট নুডলস নিয়েছি তো তিন প্যাকেট মশলাও আমার আছে তো আমি এক প্যাকেট এক প্যাকেট করে দিয়ে একটু নাচাড়া করে আবার এক প্যাকেট করে দিতেছি এরকমভাবে তো এক প্যাকেট দেওয়া হয়ে গেছে আমি এবার একটু নাচাড়া করতেছি তো এরপরে হচ্ছে আমি এই যে সবজি আর হচ্ছে চিংড়ি মাছ আর ডিম সবগুলোই ঢেলে দিলাম তো এবার এটা দিয়ে আমি এটাকে আবার নিলে চেয়ে একটু মিশিয়ে নিব মিশিয়ে নিয়ে আমি এভাবে মানে একটু পরপরই তিন প্যাকেটের মশলা তিন টাইমে আমি দেবো আর কি যাতে করে ভালোভাবে একদম মিশে যায় আমি এক্সট্রা আর কোনো মশলা ইউজ করলাম নুডলসের প্যাকেটের মশলাটা ইউজ করলাম তো অনেকেই বলে এটা নাকি আসলে হার্মফুল যেহেতু টেস্টিং সল্ট থাকে তারপরে ওই তো স্বাদ খেতে খেলে আমরা তো একটু টেস্টিং সল্ট খাওয়া হয়েই যায় আমাদের তো বাইরে খাবারগুলো খেলেও কিন্তু টেস্টিং সল্ট আমাদের পেটে পড়েই যায় তো যাই হোক আমি তো এইভাবে করে সবগুলো মশলা দিয়ে সুন্দর করে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতেছি তো রান্না তো প্রায় শেষ তো জাওহার চিনা দুজনেই হচ্ছে খুবই অপেক্ষা করতেছে এই নুডলস খাওয়ার জন্য কারণ অনেক দিন পর নুডলস রান্না করলাম তো একটু দিব হচ্ছে টমেটো সস টমেটো সস দিয়ে লাস্টের দিকে দিব আর কি টমেটো সসটা আর এই যে বাকি যে গরম মশলাটা ছিল প্যাকেটের ওইটাও দিয়ে দিলাম তো সবাইকে বলবো যে আমার ভিডিও আর ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর এতে করে যখন আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই আপনার কাছে নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যাবে আর তা না করলে কিন্তু আমার অনেক ভিডিও আপনার মিস হয়ে যেতে পারে তো আমার টমেটো সসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি অনেকবার মানে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দিতেছিলাম পড়তে চাচ্ছিল না একদম লাস্টের দিকে ছিল তো যাই হোক একটু দিয়ে আমি আবার একটু নাচড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি তো নাচার করে মিশে দেওয়ার পর আমি এটাকে আর আর এক মিনিটের মতো রান্না করব তারপরে নামিয়ে ফেলব তো এই যে আমি তারপরে আবার আর একটু টমেটো সস উপর দিয়ে দিয়ে দিছিলাম তো হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে সুন্দর করে বেড়ে দিব যাও হার জিনিসকে খেতে দিব দুজনেই ওয়েট করতেছে তো আশা করি আমার নুডলস রান্নাটাও আপনাদের ভালো লেগেছে দেখতে অনেক কালারফুল হয়েছে ইয়ামিও হয়েছিল খেতে তো সবাইকে আল্লাহ হাফে জানিয়ে আমি আমার আজকের এই ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর যাওয়ার জিনিসের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল 
तो सबा के आल्ला हाफेज आजकल ब्लगटी एखे शेष कर आल्ला हाफेज सबाई के आल्ला हाफेज सबाई के